tayong mga magulang ay nangangarap para sa ating mga anak. Ginagabayan sila patungo sa mga buhay na magiging mabuti para sa kanila. Pero minsan, sa kabila ng ating magandang intensyon, sila'y nalilihis pa rin sa inaasam nating landas para sa kanila. Ngayong gabi, tunghayan natin ang kwento ng isang inang sa kabila ng lahat ay naging tapat sa kanyang puso at sariling paninindigan. Dancer, o singer, o teacher, kahit ano pa yan, okay lang anak, ha? Basta kung ano man ang gustuin mo, lagi kami nandito ni tatay para gabayan ka. Ah, basta ako ang gusto ko, sundalo si Joel. <sighs> Sweetheart, masyado mo naman yata inaagad yung bata, pinangungunahan mo. Hindi pa nga nakakapagsalita. Basta anak, ha? Kahit ano. Importante lang naman, di ba? Masaya tayo at maayos ang pamilya natin. Di ba yun lang naman ang mahalaga? Oo na, sige na. Lagi ka naman tama eh. Sweetheart naman eh. Oo na, sige na, Joel. Magiging sundalo ka daw, sabi ni tatay. <laughs> si Joel. Dear Charo, Lumipas ang mga taon at nadagdagan pa ng dalawang anak ang pamilya namin ng aking asawa. Nang mag-retire si Toto sa pagsusundalo, Ginamit namin ang nakuha niyang pera para magsimula ng negosyong palaisdaan. Sa tulong nun, hindi man masasabing sobrang ginhawa ng aming buhay ay nagtakbo ng aming pamilya. Patuloy ko namang tinitingbang ang tungkulin ko bilang asawa at ina. Mahala, parang baby ka lang nun ngayon, makukuleyo ka na. Alam mo, talagang mas swerte kayo mag-asawa ang babait ng mga anak niyo. Ah, oh, Nay, ba't kang niiyak? Akala ko ba masaya kayo? Hindi, masaya ako. Huli ka na nga. Hindi <laughs> <laughs> ka, kain na tayo. <laughs> oh, ngayon, uh, graduate ka na na high school. Gusto ko, ah. Magsundalo ka. Tay, mas gusto ko sanang mag-computer course na lang. E tingin ko po kasi, hindi ko po kakayanin magsundalo eh. Ay, hindi mo pa sinusubukan ay sumusuko ka na. To, siguro mas maigi ko. Hayaan na lang natin siya sa sarili niyang desisyon. Teka nga, Josephine. Bakit ba't yung nagdidesisyon ako para sa pamilya natin eh? Lagi kang kumukontra. To, hindi naman sa ganoon. To! To! Magalito. Ano ba ako sa pamilyang to, ha? Ako ang ama. Pero wala akong karapatan para magdesisyon para sa ating pamilya. Kaya baliwalaan nyo na ako dito, ha? Ikaw naman. Hindi naman sa ganun. Swerte-swerte nga namin ng mga bata eh, dahil napakabait mo at saka responsabling ama. Ang akin lang naman eh, 
Bilang magulang, dapat siguro hindi sa lahat ng bagay eh, diktahan natin ng mga bata. Siguro dapat lang bigyan natin sila ng pagkakataon na magdesisyon mag-isa para magkaroon sila ng sariling diskate ba? Kasi bilang ina, alam ko na pag nagawa nila yon mas magiging masaya sila. Yun lang naman. Pagkatapos nun ay naghanda na kami para sa pagpasok ni Joel sa kolehiyo Charon. Sa kabila ng pagtuto ni Toto, malakas ang paniniwala ko noong mapapatunayan rin ni Joel sa aking asawa na tama ang landas na dinahak niya. Aling Anita, pakiusap lang naman o. Oh. Kuna naman kami mag-ina ng litrato. Ha? Oo na naman. Sige na. Kung ngiti, anak. Nay. Dito nyo nalang po ako iwan. Itong binata po, nahiya ka, inahatid kita. Kaya mo nga yung mga kaedad mo yan, ano? Nainggit lang sila dahil wala silang nanay na maasikaso tulad ko. Nanay talaga, oh. Isa, sige na nga. Pero ito ha, mag-aaral kang maigi, pagbutihan mo. Para naman matahimik na tatay mo. Tsaka ipakita mo sa kanya na kahit na... Ito ang kursong kukunin mo, okay lang na hindi ka nagsundalo, ha? At bilang panganay, pagbutihin mo. Para gayahin ka ng mga kapatid mo. Dahil pag pinagbutihin mo, pagbubutihan din nila. Pangako mo sa akin yan, anak, ha? Opo, Nay. Promise. Sige, Sige. po. Sige. Late na ako, eh. Oo. Ingat. Ay, sorry, pre. Sorry. ng grado mo dito, ah! Naku, anak, salamat! Naku, sulit na sulit ang tatay mo rito. Teka, sandali! To! No! To, ali ka, dali! Ano yan? Tignan mo to, oh. Ang tataas ng grado na anak natin, oh. Dali! O, di ba? Pwede na, pwede Joel! na. Joel! Ay! Ano? Nay! Si na oh. Chris at Alan. Ganda nga po, no? Ang hapon naman. Inay, punta lang po kami sandali kina Chris. Uh, may pag-uusapan lang ako kami project. Oh, sige, pero huwag kayong mapapaggabi, ha? Oh, sige po. Anak, ingat! Apo. Bakit mo pinayagan yun? Eh, meron daw project na gagawin eh. Gusto ang tabas ng mga pagmumukha ng mga kaibigan ni Joel, ha? Kung ano na naman gagawin niya. Maayos na natapos ni Joel ang kanyang unang taon sa kolehiyo Charo. Inakala kong magtutuloy-tuloy na ito sa kanyang pangalawang taon. Kaya na, kaya na. Mahuli sa klase. Oy, sige ho, Nay. Sige. Ingat kayo, ha? Oh. Oy, 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 sandali. Hindi ka ba mag-almasal? Oh, hindi na, Nay. Maaga ako sa school, eh. Tsaka, Nay, babayad mo pala ako ng tuition. Ay, naku. Oo nga pala. Tama, tama. Alam mo, ako na lang magbabayad ng tuition mo at pupunta rin naman ako sa eskwelahan eh. Bakit? 
Ako na lang po magbabayad. Ako na lang. Kasi pupunta ako yung teacher mo, si Miss Basco, dahil may nirekomenda ako sa kanyang herbalist. Nay, nahihiya na po kasi ako sa mga classmates tsaka teachers ko. Ang tanda-tanda ako na, pero lagi niya naman ako binibisita dun. Asus, itong pinata ko. O yan ang ngayon ko naisipin nila. No? Ako na nga lang po, Nay. Nay, kaya ko naman hong gawing mag-isa yun eh. Sige, sandali. Kunin ko yung pera. Hindi na ako matahimik noon, Sharo. Malakas ang kutob kong may nagbago sa aking anak. Kaya naman minabuti kong bumisita sa kanyang kolehiyo. Umaasa na ang pagpunta ko ay makakapagpatahimik ng aking loob. Miss Laras Kain! Ma'am! Mm. Oh, kamusta na yung herbal na narekomenda ko sa inyo? Ay, oho, salamat. Parang kumitinis na nga yung mukha ko. Eh. Ha po eh. <laughs> eh, Si Joel, kamusta na? Hindi ko siya nakikita. Hindi ba estudyante niyo siya sa klase niyo? Nag-drop siya sa klase ko. Ang balita ko rin sa mga klase niya, may iba pa siyang mga subject na nag-drop noong first semester. Ang narinig ko eh, madalas siya sa computer shop. Pag-eksama niya yung mga kaibigan niya. Paano, Mrs. Laroskay? Magpapasok na ako. Sige po. Sige, tika na Salamat ako. Salamat po. O, sige po. Wala ang ka namin. Akala namin matino ka nag... nag-aaral. Yung pala, hindi mo tinapos ang semester mo. Nilustay mo yung perang pinaghirapan namin ng nanay mo. Para saan? Para sa computer? Ha? Ano ba ang mahihita mo dyan? Problema mo, ha? Bakit ka ba nagkakaganyan? Sabihin mo sa amin, baka meron kami yung maitulong sa'yo, ha? Ang lakas mo kumuha, mga katarita. Oo! Oh! Hindi ka makapagsalita. Sumugod ka! Bakit? May pakialam ba kayo? Oh. Di ba kahit galing ako naman sa pag-aaral ko, hindi kayo matutuwa? Eh, bakit ba ako mag-aaral? Alam mo, tama! sabi sa kanya na pwede pa siyang magbago kung gugustuhin niya. Ayaw niya na magbago! Kung wala ka ng tiwala sa anak mo, ako meron pa. At hindi mo awala yon. Ay, alam ko naman yung sasabihin nyo eh. Ako yung mali, di ba? 
Wala akong kwentang anak kasi hindi ko sinusunod yung gusto ni tatay. Anak, ayaw akong husgahan ang mga mali mong ginagawa. Pero bilang ina, tungkulin ko na tulungan kang magdesisyon ng tama. Tama ka nga, kung masaya ka dyan sa ginagawa mo. Masaya po ako sa ginagawa ko. Kahit na alam mo na sinisira mo kinabukasan mo, masaya ka. Dahil kung sasabihin mo sa akin talagang masaya ka, at yan ang sinasabi ng puso mo, hahayaan kita, anak. Okay. Wala na kayo sasabihin, matutulog na ako. Tingin ko kami ng mga colleges na mga kaibigan ko. Gusto ko ko sana ang kumuha ng architecture para maging arkitekto. Ako? Okay yan, anak ha. Sige, ituloy mo. Pag may kailangan ka, sabihin mo lang sa amin, tutuluhan ka namin, ha? Alam mo, anak. Kung magluluko ka lang, katulad ng kuya mo, huwag mo nang pahirapan na nanay mo. Nakainom ka na naman. Wala kang respeto sa amin na nanay mo! Opo. Amoy alak po ako. Opo. Uminom po ako dyan sa labas sa ama ni Naruel. Niyaya po nila ako. Tuwag. Ano ba naman kayong dalawa? Tumigil na nga kayo. Titigil ka na. Sa iyong pag-aaral. E di pa tigilin mo. <laughs> Ayoko naman talaga mag-aaral eh. Kayo lang yung nagpipilit. Doon ka muna sa lola mo! Sige na! Doon ka muna! Mag-aaral akong mabuti. Hindi ako tutulad kay kuya. Pangako ko yan sa inyo, Nay. Kahit nawala na ng pag-asa si Toto kay Joel, pinagkolehiyo namin si Nova. Samantala, patuloy naman ang pagkawala ng landas ni Joel. Iyon ang pinakamahirap na desisyon na ginawa ko sa aking buhay, Charo. Narinig ko sa iba na dapat makinig ako sa aking asawa, sa kanila, sa lahat. Pero pinili ko pa rin ang sinasabi ng aking puso, na puso ng isang inang nagmamahal sa isang anak. Ate, gusto pagbalik mo, may cellphone ako, ha? Ah, sus. <laughs> Ayan mo, anak. Pag nakagraduate na ate mo, nagkaroon na siya ng trabaho, ibibili ka niya ng pinakamagandang cellphone. <laughs> Ay, naku, anak. Kung hindi lang malayo yung eskwelahan mo sa bahay natin, ayokong malayo ka sa amin, eh. 
Oo nga ho, na eh. Sige ho, mauna na ho ako. Ingat ka ha. Nay, kasi ho, kailangan ko na ho pala magbayad ng tuition para sa second sem bukas. Baka pwede hong makahingi na ako sa inyo ngayon. Ah, ganun ba? O, di, sige. Ako nang bahala. Punta ako ng skwelahan niyo bukas. Pwede ako magbayad. Eh, hindi na, Nay. Ako na lang. Tapos, ibibigay ko na lang sa inyo yung resibo. Tulad ng dati. Hayaan mo na si Nova magbayad, Jo. Kakati wala naman natin siya eh. Hindi naman niya tayo bibiguin. Dadaling ko na lang sa lola mong bukas. Sige ho. Salamat mo na eh. Sige ho, tayo mauna na ho ako. Bye. Kinutuban ako ng masama. Parang nagbalik sa akin noon ang nangyari kay Joel. Pero pinilit ko pa rin ang aking sariling pagkatiwalaan si Nova at hayaan siyang ipagpatuloy ang second year niya ng kolehiyo. Pero isang araw, hindi umuwi sa amin si Nova tulad ng inaasahan. Oh, si Nova! Umalis siya, oh! Lumayas! Halika, hanapin na rin dali! Lumayas. Lumayas pala, hindi hayaan mo siya. Ano naman? Paano natin kakayaan? Babaeng tao to? Ni hindi natin alam kung saan nagpunta o na nangyari sa kanya. Kung ayaw nilang pangahalagan, lahat ng mga ginagawa natin para sa kanila, hayaan mo na sila. Babayaan mo na sila. Kung ayaw mo siyang hanapin, ako ang hahanap sa kanya. Ang anak. Hayaan mo na sila. Sige, pauna na ako, ha? Kakay, alam ko ang ikaw ang pinakamalapit sa anak ko kay Nova. Alam mo ba kung nasaan siya? Baka pwede mo naman ako samahan. Uh, tita, hindi ko po alam ni. Eh. Alam mo, kagabi ko siya hinahanap eh. Ano, um, lahat na ng kaibigan niya, pinagtanungan ko eh. Wala silang alam. Ano na naman nag-aalala ako para sa anak ko bilang ina eh. Pasensya na ko kayo. Hindi ko po talaga alam kung nasan siya eh. Sige. Pagka na lang meron ka na balitaan, sabi mo sa akin na, Bakit lang, ah. Tita? Ah. Nagsinimuling mo ako sa inyo. Ah. Ang totoo, alam ko kung nasan siya. Si Eduardo. Ano nga yung pag-aaral ko? Paano nabuhay mo? Naibuntis ko. Kaya ka ba niyang buhayin? Na hindi naman importante kung kaya niya akong buhayin eh. Mahal naman ang isa't isa. At bakit? Talagay mo yung pagmamahal na yan? Mabubuhay kayo? Naintindihan mo ba ako, Nova? Ang mabata niyo pa? Ano mangyayari sa buhay niyo? Wala, di ba? Wala! 
Nagutan ko po si Nova. Mahal ko po ang anak ninyo. Balak na rin po namin gumawa ng sarili namin pamilya. Uh, ikaw, anak. Ano ba ang plano mo? Ayoko na akong mag-aral na eh. Gusto na talaga namin magsama ni Eduardo. Gagaya ka ba? Dito sa dalawa mong walang kwentang kapatid. Ha? Dahil kung gagaya ka lang sa kanila, patitigilin na kita sa pag-aaral mo para hindi na kami umasa sa'yo. To. Tutulungan mo? Ha? Ha? Ito ba ang aalalayan mo sa buhay? Ha? Aasahan mo ba ito? Ha? Ba't yung nagagalit tayo? Ha? Dahil ba hindi ko sinusunod yung mga gusto mo? Ha? Nitong nakaraang Pebrero, ang maalaala mo kaya ay nagtungo sa Tarlac City, Basmati City at Dipolog City para sa isang regional story gathering. Nakakataba ng puso ang mainit na pagtanggap at suporta nyo sa amin. Nagagalak po kami sa dami ng sumulat at nagbahagi ng kanilang kasaysay. Ito, masakit sa akin ang papiliin mo ako. Masawa kita. Anak ko si Joel. Natin. Wala akong anak na... Na ano? Natarantado? Napatapo ng buhay? Walang respeto sa mga magulang. Hindi ko maintindihan kung bakit sa kabila ng pagiging suwail ng anak mo, kinakampihan mo pa rin siya. Dahil yun ang sinasabi ng puso ko. Nawag ko siyang itakwil. At gusto kong maging tapat sa sarili ko. Ang desisyon ko, galing sa puso ko. At hindi idinikta ng kahit na sino lang. Mili ka. Ako. O ang anak mo. Huwag mo nang itanong. 
dahil alam mo na ang sagot. Nagkulang ng asawa ko. Bakit sila ganun? Baliwala sa kanila yung kabutihan ng tatay nila. Tama ba naging desisyon ko? Mas pinili ko si Joel. Hinayaan ko kung wala na ko ng asawa na eh. Hindi ko na kasi alam eh. Hindi ko na alam. Pagbalik ni Toto, pakiramdam ko ay tama ang naging desisyon ko, Charo. Simula noon, ay tinanggap na niya ang desisyon kong patirahin sa aming bahay si Nova at ang nobyong si Eduardo. Sa kagustuhan kong maalagaan ang aming anak sa kanyang pagbubuntis. Kahit napariwara si na Joel at Nova, ay tahimik pa rin ang aking loob dahil kasakasama ko sila. Pero patuloy naman kaming sinubok ng mga problema. John Ray? Bakit wala ka sa eskwela, ha? Pati ba naman ikaw, ha? Gagayahin mo mga kapatid mo? Hindi pa ba sapat yung pasakit na binigay sa amin ng tatay mo? Halika na nga. Uwi na tayo! Halika na! Anak, ayaw mo na ba mag-aral? John Ray, bilang magulang, gusto ko magkaroon ka ng sarili mong desisyon. Meron kang mga magiging desisyon na mali. Pero dahil doon, magkakaroon ka ng mga tamang desisyon. 
Anak, basta maging tapat ka lang sa sarili mo, magiging tama ang desisyon mo, at magiging masaya ka, at hindi mo pagsisisihan yun. Papatuloy ko po pag-aaral ko. Hindi po ako titigil. Sa ka pupunta, ha? Lalabas lang, Anay. Saan? Sa barkata mo? Inom ka na naman? Uwi dito ng laseng? Eh, huwag nyo na nga akong pakailaman. Chol naman, nakikiusap na ako sa'yo. Magpakitinu ka na, mahiya ka naman sa tatay mo. Gabing gabi na, nasa palaisdaan pa, nagtatrabaho para lang sa atin. Siya dapat mahiya. Aalis siya rito, hindi naman niya mapanindigan. Ar Kuya! Kuya! Ano? Sige! Ang lakas ng loob mo, kaya ako ngayon sasakta mo! Sige, ituloy mo! Hindi ko alam kung anong naging kasalanan namin ng ama mo sa inyo. Pero kung ano man ang naging kakulangan namin, alam ko lahat ginawa namin para maging mabuting magulang sa inyo lahat. Pero kahit gusto niyo masira ang mga buhay ninyo, hindi pa rin ako sumusuko sa inyo. At dito pa rin ako, hindi ba? Hindi ba? Muntik nang mawala ang tatay niyo sa akin. Muntik nang mawala ang mahal ko sa buhay. Ano pa ba ang gusto niyong gawin ko, ha? Ano pa? Ano pa ang gusto niyong bigay ko sa inyo para tumino kayo lahat? Ano pa? Nay, katawad, Nay. Magbabago, Eduardo? Ha? Wala ka magpakialam na may anak tayo na kailangan natin buhayin? Eduardo, pakiusap naman. Huwag ka na makipagbarkada. Tulungan mo naman ako. Maghanap ka ng trabaho. Alam mo, may problema sa'yo, buong ang eraki. Ayaw mo na ako patahimigan. Ayoko na, Nay. Nay, hindi ko na kaya. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Nay, tama kayo eh. Nasalan ako to. Hindi ako nakinig sa inyo. Alam mo, anak. Ang dasal ko lagi sa Diyos eh. Maging maayos kayo mag-asawa. Kung ano sa tingin mo ang tama para sa iyo, sundan mo yan, anak. Nagdesisyon si Nova na makipaghiwalay na kay Eduardo. Pagkatapos ay naghanap siya ng trabaho upang masuportahan ang kanyang anak. Patuloy naman akong nasa likod niya, handang umalalay sa pagsisimula niyang muli. Ang liit lang ho ng sweldo sa grocery na pinagtatrabahuan ko, Nay. Hindi ko nga may pagkasya kahit gatas ng anak ko, eh. Pero alam mo, Nay, Maswerte yung isa kong kaibigan kasi nakuha siya sa isang recruitment agency. Magtatrabaho na siya sa restaurant sa Dubai. Eh, sigurado pa siya doon sa agency, ha? Oo, Nay. Kaya naging madali lang ho yung paglakad niya sa mga papeles niya paalis. Okay yan, anak. Para makaipo ka naman para sa baby mo. Kaya lang, alam mo naman. 
naman ng nanay ninyo. Mahal na mahal kayo. Ayaw na ayaw niyang may hiwalay kayo sa kanya. Eh, ayoko kong maging malungkot ang nanay. Ah, ano ka ba naman, Nova? Eh, huwag akong isipin mo yung, isipin mo yung anak mo. Kung ano makakabuti sa inyo, kung kailangan mo mag-abroad, eh, di, sige, okay lang. Kung ano yung kailangan mong tulong, eh, sabihin mo lang, tutulungan kita, ha? Hello? Opo, ito ho siya. Opo. Opo, opo, opo. Sige ho, maraming maraming salamat po. Nay, nakuha ako bilang ah! sa'yo! Ano ba? Ano ba? Ano ba sa'yo? Eh! Ta! Ta! Ako! Yung anak natin! Natanggap sa Dubai! May trabaho na! Wala ako ng Dubai, Nay! Ano ba sa Dubai? Oo, Nay. Sino mo? Ay! Proud na proud kami, nako! Hey. So what are you going to do in your boy? Gusto kong mag-abroad, pero... Hindi ko alam kung kaya ko. Bakit naman hindi? Kasi, Nay, parang... Parang ang dami kong kasalanan sa inyo. Nay, ayoko kayong iwan. Isipin mo naman ang sarili mo. Balang araw, alam mo, magkakapapilya ka. Yun ang dapat mong paghandaan. Tama kayo, Nay. Alam mo, ang mga panahon na sinisira ako yung buhay ko, naikala ko masaya ako. Pero hindi pala, hindi ako masaya. Joel, ngayon natagpuan mo na ang tunay mong kaligayahan. Sundan mo. Sundan mo ang tipok ng puso mo. Ngayon nakita ko nung nagbabago ka na. Alam kong naging tama ang desisyon ko. Tama ako. Tamang hindi ako nakitig sa iba. Ipatawad niyo ako. Ipatawad niyo ako. Ipatawad niyo ako. para sa Dubai, ay natanggap naman si Joel upang magtrabaho sa Qatar. Magiging tapat ka sa sarili mo. Lagi mo itong pakikinggan. Hindi ka magkakamali dyan. Ha? Opo. Basta ta, kung ano at mangyari, ha? Dito kami na nanay mo. Ha? Salamat, Nay. Selamat 
Ingat. Napakaswerte ko at ikaw na ninyo. Dito sa mundo walang katiyakan Hawak kamay Di kita Bibigawan sa paglaki Anong gusto mo maging paglaki mo? Kaya po. Aba, ikaw dapat magdesisyon sa sarili mo. Basta't nandito lang kami ng nanay mo para alalayan ka. Sa ngayon ay maayos pa rin nagtatrabaho si na Joel at Nova sa ibang bansa, Charo. At si John Ray naman ay ipinagpapatuloy ang pag-aaral sa high school. Sa madalas na pagtawag-tawag ng aking mga anak ay tuluyan ng nagbalik sa dati ang magandang samahan ng aming pamilya. At pare-pareho kami ngayong may daladalang pag-asa para sa isang tahimik at maayos na kinabukasan. Lubos na gumagalang, Josephine. Tinutulan man ng taong mahalaga sa kanya ang paniniwala ni Josephine sa kanyang mga anak, ay pinanindigan pa rin niya ang kanyang desisyon. Minsan, ang pakikinig sa sinasabi ng ating puso at ang di natitinag na paninindigan dito ang kailangan upang maipanalo ang anumang laban natin sa buhay. Tulad ni Josephine, na ang naging laban ay ang kinabukasan ng kanyang mga anak na kanyang napagtagumpayan sa huli. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi mga kapamilya.